Hi everyone, in the video la nama unit 9 la Roman letter 6 irukkal laya Palveru thuraygalil Tamilagam nikalthi yul la saadhanaygal Achievements of Tamil Nadu in various fields Idhu thaa nama pahakka pôrou Tamil Nadu pôrutta varaykkum Nama lodiya saadhanaygal yekka chakkama irukk Ok va, adhila vandhutti Oru mukki imaanadha mattu nama oru siladha mattu pahakkalaan Time irundha nama idha part 2 va inno oru video kooda pahakkalaan Ok va, vanga video kooda pôlaan First பாருங்க உங்களுக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டில் கால்நடை பராமரிப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அந்த கால்நடை பராமரிப்பு அதே மாதிரி பால் வளம் மீன் வளம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஏற்பாடுகள் செஞ்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அதாவது உங்களுக்கு தலைஞாயிறு அப்படிங்கற இடம் ஓகேவா தலைஞாயிறு அப்படிங்கற இடத்துல புதிய மீன்வள கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா தலைஞாயிருங்கிற இடத்துல நான் மீன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ புதிய மீன்வள கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அறுபத்தெட்டு கோடி மதிப்பில் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க அந்த ஆவின் பால் ஆவின் பாலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா காற்று புகா அந்த அட்டை பெட்டியில் நம்மளுடைய பதப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆவின் பாலை வந்துட்டு சிங்கப்பூரில் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிங்கப்பூரில் உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருப்பாங்க எப்பன்னு பாருங்க நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகேவா அந்த அன்னைக்கு சிங்கப்பூர்லேயும் நம்மளுடைய ஆவின் பால் விற்பனையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து மதுரை மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஐம்பத்தைந்து கோடி செலவில் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் தொழிற்சாலையும் அதே மாதிரி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கோடி செலவில் நறுமண பால் உற்பத்தி அந்த ஃப்ளேவர்டு மில்க் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம குடிப்போம் இல்லையா மில்க் ஷேக்கில் வந்துட்டு வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் வேணும் பனானா ஃப்ளேவர் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்டு மில்க் வந்து அது அதுக்கும் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மதுரையில் இது இல்லாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒக்கே புயல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் காணாமல் போன மீனவர்களை மீட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஆ சரியாக சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு பேரை மீட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க மாநில கடற்கரை அதாவது நம்மளுடைய பக்கத்து மாநிலம் இருக்கு இல்லையா ஸோ பக்கத்து ஸ்டேட்ஸில் அடித்து செல்லப்பட்ட அந்த மீன்பிடி படகுகள் நம்மளுடைய போட் எல்லாம் வந்து அடிச்சுட்டு போயிருப்பாங்கல்ல ஸோ அதுவும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி பதினேழு போட்டையும் மீட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு தமிழ்நாடு அதாவது இங்கே திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது என்னென்னா தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஆவின் பால் வந்துட்டு டென் ருபிக்கு நிறை கொழுப்பு ஆவின் பாலை அறிமுகம் செஞ்சுருப்பாங்க அதாவது அந்த ஃபுல் க்ரீம்டு மில்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு அறிமுகம் செஞ்சுருப்பாங்க அந்த இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து அந்த நாட்டுக்கோழிகள் வழங்கும் திட்டம் ஒன்று இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அது என்னென்னா நாட்டுக்கோழிகள் வழங்கும் திட்டம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இபிஎஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஜான் டென்னில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார் இதில் என்னென்னா ஒரு ஐம்பது கோடி மதிப்பில் உங்களுக்கு கிராமப்புற பெண்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய தொழிலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு என்னென்னா ஐம்பது ஐம்பது கோழி ஓகேவா ஐம்பது நாட்டுக்கோழி அது என்ன இனம்னா அசில் இனம் ஓகேவா அசில் இனம் ப்ளஸ் கூண்டோடு கொடுத்துருப்பாங்க அசில் இன நாட்டுக்கோழிகள் ஐம்பது நாட்டுக்கோழிகளை வந்துட்டு விலையில்லா நாட்டுக்கோழிகளும் அதை பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு கூண்டும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இயர்லி செவன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அந்த ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற பெண்கள் வந்துட்டு இதனால் நலம் அடைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் வேற என்ன இருக்கு அதாவது இது அதாவது மூன்று மீன்புடி துறைமுகங்கள் இந்த மீன்புடி துறைமுகங்கள் என்னென்னா காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் நாகை இந்த மூணு இடங்கள்லையும் புதுசாக வந்துட்டு புதிதாக ஒரு மூணு மீன்பிடி துறைமுகங்களை வந்துட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அறிவிச்சிருப்பார் அதுக்கடுத்து சேலம் கால்நடை பூங்கா இது நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சேலம் தலைவாசல் பகுதியில் இன்னாகிரேஷன் வந்து நடத்தியிருப்பாங்க நல்லா பெருசாக ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நியர்லி வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர் ஓகேவா அந்தளவு ஏரியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கால்நடை ஆராய் கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையம் அதில் கட்டி கலப்பின மாடுகள் இருக்கு இல்லையா கலப்பின மாடுகள் ஆறு ஆடுகள் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி ஃபார்மர்ஸ்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது வேற என்ன அதாவது அம்மா ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் ஓகேவா இது என்ன அம்மா ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது என்னென்னா கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் இருக்கார் இல்லையா உடுமலை கே ராதாகிருஷ்ணன் அவர் தான் வந்து இதை சொல்லியிருப்பார் அம்மா ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் வந்து சீக்கிரமாக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் டுவெண்ட்டி டூ டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அதாவது உங்களுக்கு வீட்டில்
என்ன நம்பருக்கு கால் பண்ணால் வருவாங்கன்னா ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ ஓகேவா ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ உங்களுக்கு சிக்ஸ்லேருந்து டூவாக லெஸ் பண்ணால் ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆடு மாடுக்கெல்லாம் நாலு கால் தானே இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ உங்களுக்கு சைல்ட் லைன் பார்த்துட்டிங்கன்னா டென் நைன் எயிட் அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகேவா ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட்டுன்னு வரும் ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக வந்துட்டு விழுப்புரம் மாவட்டம் இருக்குது இல்லையா விழுப்புரமில் சின்ன சேலம் சின்ன சேலம்ங்கிற பகுதியில் உங்களுக்கு சர்வதேச தரத்தில் கால்நடை மையம் வந்துட்டு அமைய உள்ளது ஓகேவா அதை வந்து கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி கால்நடை நோயை வந்து கண்டறியிற விதமாக உங்களுக்கு ந ஆடு மாடுக்கெல்லாம் வந்து வர்ற அந்த டிசீஸை வந்துட்டு கண்டறியும் விதமாக அதை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் சர்வதேச அளவில் அதாவது அந்த தரத்தில் ஓகேவா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியில் ஒரு லேபு வந்துட்டு கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஒரு லேபு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியில் ஒரு லேபு சர்வதேச அளவில் கால்நடை மையம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இருபது டிஸ்ட்ரிக்டில் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் ரொம்ப பின்தங்கிய பகுதிகளை கண்டுபிடிச்சு அதில் தொண்ணூறு சதவீதம் ஓகேவா தொண்ணூறு சதவீதம் மானியத்தோடு அதாவது நைன்டி பர்சன்டேஜ் பணம் கொடுத்து உங்களுக்கு பத்து வெள்ளாடு இல்லாட்டி செம்மறி ஆடு இல்லாட்டி ஒரு வெள்ளாடு செம்மறி ஆட்டுக்கேடா ஒன்று இதை வழங்குகிற திட்டத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சுற்றுலா அதெல்லாம் வரும் ப்ளஸ் இங்கேயே பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னென்னா அதாவது பேர்டு எக்கோ டாக்ஸிசிட்டி ரிசர்ச் சென்டர் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பறவைகள் பறவைகளுடைய சூழல் நச்சுத்தன்மை ஆராய்ச்சி மையம் பறவைகள் சூழல் நச்சுத்தன்மை ஆராய்ச்சி மையம் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் கோயம்புத்தூர் இருக்கு இல்லையா கோயம்புத்தூரில் அது சிபிஐன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ கோயம்புத்தூரில் ஆணைக்கட்டி ஆணைக்கட்டி இடத்துல இருக்கிற சலீம் அலி ஓகேவா சலீம் அலி பறவையியல் இயற்கை வரலாற்று ஆராய்ச்சி மையம் அதில் தான் பறவைகள் சூழல் நச்சுத்தன்மைக்கான நம்ம நாட்டிலேயே முதல் ஆராய்ச்சி மையம் திறக்க போகிறாங்க சலிமொழி பறவையியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் அந்த கால்நடை நோயை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆய்வகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கால்நடையில் வர்றது ஓகேவா அதுக்கு அந்த லைஃப் ஸ்டாக்கில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த சுற்றுலா அறநிலையத்துறை அதே மாதிரி டேக்ஸ் ஆகட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட்டு இதிலெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதாவது தமிழகம் பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ டூரிசமில் ஓகேவா தமிழ்நாடு வந்து டூரிசமில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினஞ்சு பதினேழு எல்லாத்துலேயுமே தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறோம் நாம் ஓகேவா சுற்றுலாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பார் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வரி வணிக வரியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டியில் இருக்கு இல்லையா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸில் வந்துட்டு நாம் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் ஓகேவா நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது மாநிலம் முழுவதும் நிலத்திற்கான வழிகாட்டி மதிப்பு அதாவது உங்களுக்கு அந்த லேண்ட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா லேண்ட் வேல்யூ வந்துட்டு நாடு முழுவதும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது இல்லாமல் இ அடங்கல் இ அடங்கல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்தியாவிலேயே ஒரு முன்மாதிரியாக வந்து விவசாயிகளுக்கு அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்காக இந்த இ அடங்கல் வழங்கும் திட்டத்தை நம்ம ஜூலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஜூலை டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பண்டி கூட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோபோட் இந்த பண்டி கூட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரோபோட் தான் இப்போ வந்து இதை சென்னையில் வந்து இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது எங்கே வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கும்பகோணத்தில் தான் இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக கும்பகோணத்தில் தான் இந்த ரோபோட்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த சாக்கடை கழிவு நீரெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை சுத்தம் செய்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ரோபோட் தான் இது அதாவது மனிதர்களே வந்து அந்த மாதிரியான சாக்கடை கழிவுகளை சுத்தம் செய்யும்போது நிறைய பேர் அந்த விசவாயி தாக்கி இறந்துடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஸ்கீம் தான் இது பண்டிகோட் ரோபோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சென்னையில் ஓகே இந்த அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்துட்டோம்னு வைங்களேன் விமான போக்குவரத்து இணைப்பு திட்டம் ஓகேவா அந்த விமான போக்குவரத்து இணைப்பு திட்டம்ல முதல் கட்டமாக ஒரு மூணு ஏர்போர்ட்டை சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன ஏர்போர்ட் அப்படின்னா சேலம் ஹொசூர் நெய்வேலி ஏர்போர்ட்டு இந்த மூணு ஏர்போர்ட்டையும் உங்களுக்கு அந்த விமான போக்குவரத்து இணைப்பு திட்டத்தில் முதல் கட்டமாக சொல்லியிருப்பாங்க தேர்வு செஞ்சுருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது உலக தரத்தில் அந்த கிளாம்பாக்கம் சென்னையில் இருக்கிறது கிளாம்பாக்கம் அந்த கிளாம்பாக்கம் நான் ஏன் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா 
விமான நிலையம் அதாவது சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கிளாம்பாக்கத்தில் விமான நிலையத்தை மாறி ஒரு உலக தரத்தில் ஒரு புதிய புறநகர் பேருந்து நிலையத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பிரம்மாண்டமாக கட்டலான்னு முடிவு செஞ்சுருக்காங்க சென்னையில் கிளாம்பாக்கம் இதே வந்து நார்மலாக சொல்லுவாங்க இல்லையா சென்னையில் வந்து கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாப்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ பெரிய பஸ் ஸ்டாப் அங்கே தான் எல்லா புறநகர் பேருந்து நிலையம் நிறையா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுலேயே வந்து இந்த கிளாம்பாக்கம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப மாடர்னைஸ்டாக கொண்டு வர போகிறாங்க அதுக்கடுத்தது சென்னையில் நவீன வாடகை சைக்கிள் திட்டம் இது என்னென்னா மாடர்ன் ரெண்டல் பைசைக்கிள் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதாவது ஹைதராபாத் இருக்காங்கல்ல ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த இந்த ஸ்மார்ட் பைக் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் அது கூட நம்ம சென்னை மாநகராட்சி டைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஐயாயிரம் வாடகை சைக்கிளை மாநகராட்சியில் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஐயாயிரம் வா சைக்கிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா மொத்தம் முந்நூறு ஸ்டாப் இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு சைதாப்பேட்டா அங்கே ஒரு ஸ்டாப் டி நகர்னா அங்கே ஒரு ஸ்டாப் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஐயாயிரம் சைக்கிள் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணால் நிறுத்திக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி முந்நூறு ஸ்டாப் இருக்கும் அந்த முந்நூறு ஸ்டாப்பில் நீங்கள் எங்கே வேணால் நிறுத்திக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அஞ்சு ரூபா ஓகேவா அஞ்சு ரூபா வந்துட்டு அவங்க இதுக்கு வாங்குறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்க இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டட் டெஸ்ட்டு ட்ரெயில் அதாவது டெஸ்ட்டு ட்ரையல் ட்ரெயின் ஓகேவா இது என்னென்னா உங்களுக்கு இந்தியாவிலேயே முதல் ஆன்லைன் சாரி இந்தியாவில் முதலாவது தானியங்கி ஆய்வு ரயில் ஓகேவா இது வந்துட்டு இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ஆட்டோமேட்டட் டெஸ்ட் ட்ரையல் ட்ரெயின் இது வந்து பெரம்பூர் இருக்கு இல்லையா பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை அங்கே தான் அங்கேருந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் செப்டம்பர் அதாவது டிசம்பர் டுவெண்ட்டியத் அன்னைக்கு உங்களுக்கு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இதை வந்துட்டு கொடியசச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு முதல் ஆன்லைன் டீசல் விற்பனை சேவை ஓகேவா ஆன்லைனில் டீசல் விற்பனை செய்கிறாங்க இது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சென்னையில் குளத்தூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்தியன் ஆயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்தியன் ஆயில் மையத்திலேருந்து தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் அதே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த டைம் அந்த டைமில் இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து டீசல் வேணும்னு ஆர்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே டோர் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது ஓகேவா ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சென்னையில் வந்துட்டு அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது அந்த சைக்கிள் ஷேர் பண்ணி ஓட்டுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது மின்சார பேருந்துகள் இ பஸ் இது வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏறத்தாலும் ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பஸ்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது உங்களுக்கு மாசற்ற மின்சார பேருந்துகளை வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல்னால் ஏர் பொல்யூஷன் நிறையா வருது இல்லையா ஸோ ஜெர்மன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட நம்மளுடைய சென்னை மாநகராட்சி டைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு கோடி செலவில் பன்னெண்டாயிரம் ஓகேவா பன்னெண்டாயிரம் பிஎஸ் ஃபோர் ரக பஸ்ஸையும் அதே மாதிரி பிஎஸ் ஃபோர் சாரி பன்னெண்டாயிரம் புதிய பிஎஸ் ஃபோர் பஸ்ஸையும் ரெண்டாயிரம் மின்சார பேருந்துகளையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அதாவது உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் பிஎஸ் ஃபோர் பஸ்ஸும் இ பஸ் அதாவது ஓவராலாக அந்த எலக்ட்ரிக் பஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்டும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் அன்னைக்கு ஓகேவா இது டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் அன்னைக்கு இபிஎஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் இந்த இ பஸ் சேவையை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார் அதாவது இந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி ஃபெசிலிட்டியோட உங்களுக்கு அந்த கேமரா இருக்கு இல்லையா சிசிடிவி கேமராவோட எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோடவும் இருக்கும் இந்த பேட்ரி பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இ பஸ்ஸோட பேட்ரி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம் அதே மாதிரி இந்த பஸ்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேசஞ்சர்ஸ் வரைக்கும் போகலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் திருச்சி மதுரை ஈரோடு திருப்பூர் சேலம் வேலூர் இந்த மாதிரியான இடங்களில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க கோயம்புத்தூர்லையும் கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு நூறு பஸ்ஸும் திருச்சியில் நூறு பஸ் மதுரையில் நூறு பஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஈரோடு திருப்பூர் சேலம் வேலூர்லலாம் வந்துட்டு ஐம்பது ஐம்பது பஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா தஞ்சாவூரில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பஸ் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மின்சார பேருந்துகளை இயக்க அனுமதிச்சிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங் முதல் கட்டமாக ஓகேவா அதுக்கடுத்தது பார
ஓகே அதுக்கடுத்து வந்துட்டு விபத்து காப்பீட்டு திட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அந்த ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு இதில் என்னென்னா அதாவது பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்காங்க இல்லையா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிற மக்கள் அவங்களுக்காக அதாவது இயற்கை மரணமோ இல்லாட்டி விபத்தால் மரணமோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இயற்கையாக இறந்துட்டால் ரெண்டு லட்ச ரூபாயும் விபத்துனால இறந்துட்டால் நாலு லட்ச ரூபாயும் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அந்த வர ஆக்சிடென்ட்னால உங்களுக்கு நிரந்தரமாக ஊனம் ஆயிருச்சுன்னா ஒன் லேக் தராங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இது பாருங்க ரயில்வே லைன் அதாவது லாங்கஸ்ட் ரயில்வே லைன் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்திருக்கும் அதை வந்துட்டு ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டராக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவிலேயே அதிக நீளம் கொண்ட ரயில்வே சுற்றுப்பாதையாக இது மாறப்போகுது ஓகேவா இது பார்த்துட்டிங்கன்னா தக்கோலம் இருக்கு இல்லையா தக்கோலத்திலிருந்து அரக்கோணம் வரைக்கும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ரயில் பாதை வந்து அமைக்கப்பட்டு இந்த ரயில் சேவை இதன் மூலயமா தொடங்கப்பட போகுது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மாமண்டூர் இருக்கு இல்லையா மாமண்டூர் பக்கத்தில் தனியார் பங்களிப்புடன் ஒரு புதிய விமான நிலையம் அமைய போகிறதா சொல்கிறாங்க காஞ்சிபுரத்தில் மாமண்டூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஏர்போர்ட் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது தமிழ்நாட்டில் அதாவது அந்த ஐநூறு புதிய பேருந்துகள் வந்து இபிஎஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து பதினெட்டு கோடி மதிப்பில் அதுக்கடுத்து ஃபேம் இந்தியா இந்த ஃபேம் இந்தியா அப்படிங்கிறது அந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பஸ் இருக்கு இல்லையா இ பஸ் அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு மத்திய அரசு வந்துட்டு ஒதுக்கீடு செஞ்சுருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது தமிழகத்தில் பிரம்மாண்ட பேருந்து முனையம் இது என்னென்னா தமிழகத்தில் அந்த பிரம்மாண்ட பேருந்து முனையம் அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு லார்ஜஸ்ட் பஸ் டெர்மினல் ஓகேவா இது வந்து எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னா தமிழகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான பெரிய பேருந்து நிலையம் உங்களுக்கு சேலத்தில் அறுபத்தி ஆறு ஏக்கர் ஓகேவா அறுபத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் வரப்போகிறதா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு இது என்னென்னா சென்னையில் வந்து முதல் முறையாக அந்த மின்சார பேருந்து சேவை நம்ம பார்த்தோம் அதை தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்தது தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு ரயில்வே நிலையங்களுக்கு ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஐஎஸ்ஓ தர சான்றிதழ் கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஐஎஸ்ஓ தர சான்றிதழ் கிடைச்சிருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது சேலம் ரயில்வே இருக்கு இல்லையா சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்ள வர சேலம் கரூர் திருப்பூர் ஈரோடு மேட்டுப்பாளையம் இந்த அஞ்சு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிருக்கு சென்னையில் புறநகர் ப ரயில் பயணம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறதுனால சென்னை அரக்கோணம் இடையே வந்துட்டு அந்த நவீன வசதிகளுடன் இருக்கிற மெமோ அப்படிங்கிறது மெமோனா த மெயின் லைன் எலக்ட்ரிக் மல்டிபிள் யூனிட் ஓகேவா ஸோ அந்த மெம்முங்கிற மின்சார ரயில் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் கார் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இ கார் ஓகேவா இது என்னென்னா தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டோடவும் ஹுண்டாய் இருக்காங்க இல்லையா ஹுண்டாயும் வந்துட்டு ஒரு டைப் பண்ணி எலக்ட்ரிக் கார் உற்பத்திக்கு ஒரு எம்ஓயு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த கோனா எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட அந்த ஒரு பேட்ரி கார் இதை வந்து உங்களுக்கு இபிஎஸ் தான் இதை கொடியசைச்சு இந்த காரை வந்துட்டு தொடங்கி வச்சுருப்பார் அதுக்கடுத்து எலும்பூர் எலும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பராமரிப்பு பணி அதே மாதிரி பயணிகளுடைய சேவை இதுக்காக ஐஎஸ்ஓ தர சான்று கிடச்சிருக்கும் எலும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எலும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் அன்ன அப்போருந்து ஓகேவா சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போருந்து உங்களுக்கு செயல்பட்டுட்டு வருது நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வரும் பழமையான ரயில் நிலையம் என பல சிறப்புகளை வந்துட்டு இது பெற்றிருக்கு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அந்த டைம்லேருந்து இந்த இந்த நிலையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்பு தென்னிந்தியாவில் சிறந்த ரயில் நிலையம் என இளம்பூர் ரயில் நிலையத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டி காரியாப்பட்டி இருக்கு இல்லையா அங்கே ஜவுளி பதனிடும் குடும்பம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ புதிய தொழில் பூங்கா இதுக்கெல்லாம் முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டியிருப்பார் விருதுநகர் காரியாப்பட்டியில் ஜவுளி பதனிடும் குடும்பத்துக்கும் புதிய ஒரு தொழில் பூங்காக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டியிருப்பார் ஓகே அதுக்கடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இதோட நம்ம போக்குவரத்து டூரிசம் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்
அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது கல்வியில் நம்மளுடைய சாதனை என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா நானூற்றி பன்னிரெண்டு பயிற்சி மையங்கள் இது எதுக்காக இந்த நானூற்றி பன்னெண்டு பயிற்சி மையங்கள்னா அந்த போட்டி தேர்வுகள் இருக்கு இல்லையா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பண்ணுறவங்களுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது மூவாயிரம் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு மூவாயிரம் அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளில் உங்களுக்கு திறன் வகுப்புகள் இருக்கு இல்லையா ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் ஃபெசிலிட்டிஸை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது சமக்கிர சமக்கிர சிக்ஷா இந்த சமக்கிர சிக்ஷா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒருங்கிணைப்பு திட்டம் என்ன ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்டம் அப்படின்றது தான் எஸ்எஸ்சின்னு சொல்லப்படுற அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கமும் ஆர்எம்எஸ்சின்னு சொல்லப்படுற அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி இயக்கம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு டூ தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி அந்த பீரியடில் ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்டமாக சம இந்த சமக்கிர சிக்ஷாவை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி கோடி வந்து ஒதுக்கி இருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி ஓகேவா ஸோ அந்த கல்வி தொலைக்காட்சிங்கிறது ரொம்ப மெயினு அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஒழுக்க பண்புகளில் ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்படுற ஒரு ஸ்கூலாக எதை தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்கன்னா உத்திரமேரூர் பெருநகர் மேல்நிலை பள்ளியை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உத்திரமேரூர் பெருநகர் மேல்நிலை பள்ளியை வந்துட்டு உங்களுக்கு ந ஒழுக்க பண்புகளில் ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்பட்டதுனால உங்களுக்கு அந்த முன்மாதிரி பல் பள்ளி அந்தஸ்தை வந்து இவங்க பெற்றிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டுடைய கல்வி தொலைக்காட்சி இது என்னென்னா உங்களுக்கு சேனல் ஒரு சேனல் தான் உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் அதே மாதிரி நீட்டு கோச்சிங் போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்காகவும் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு சேனல் தான் இது என்னென்னா டேக் டிவி இது என்னென்னா டிஏ டிஏசி டிவின்னு இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி அதில் உங்களுக்கு இரநூறாவது சேனலில் வர்றது தான் இந்த கல்வி தொலைக்காட்சிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து இது எப்போவுமே வந்துட்டு ரிலே ஆகிட்டே இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முக்கியமாக இது இதோடைய எய்ம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பாடங்களை வந்துட்டு பா அனிமேஷன் காட்சிகளாக கொடுக்கறது நீட் தேர்வு பயிற்சி கல்வி உதவித்தொகையெலாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்காலர்ஷிப்லாம் அதை பற்றியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பு வருதுன்னா அதை டக்குன்னு சொல்கிறதுக்காகவும் இந்த சேனல் வந்து இருக்குது இந்த சேனலுக்குனே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இருக்குது இல்லையா அண்ணா லைப்ரரி கோட்டூர் புறத்தில் இருக்குல்ல சென்னையில் ஸோ அந்த லைப்ரரியில் எயித்து ஃப்ளோரில் ஓகேவா எயித்து ஃப்ளோரில் ஒரு ஸ்டுடியோ வந்து இதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சேனலுக்காகவே கல்வி தொலைக்காட்சி சேனலுக்காக ரொம்ப மாடர்னைஸ்டாக ஒரு ஸ்டுடியோ கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுதான் இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாகவும் இருக்க போகுது ஓகேவா அவ்வளோதான் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு சாதனைகள் என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த டென்த்து முடித்தா ப்ளஸ் ஒன் முடித்தா ப்ளஸ் டூ முடித்தா ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஊக்கத்தொகையும் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது முதலாவது புதை உயிரி படிவு அருங்காட்சியகம் வந்துட்டு அரியலூரில் வாரணவாசியில் திறக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க திறக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அரியலூரில் அரியலூரில் வாரணவாசி அப்படிங்கிற இடத்துல ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல்வியில் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் அதே இல்லாமல் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் அதாவது ஒரு ஓவரால் வியூவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக அதாவது பர்டிகுலராக இப்போ பெண்களாக அவங்களுக்காக என்னென்ன செஞ்சுருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தொட்டில் குழந்தை திட்டம் தொட்டில் குழந்தை திட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது நாட்டுலேயே வந்துட்டு ஒரு முன்னோடி திட்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பெண் சிசு கொலையை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபேமிலி பிளானிங்கை இதன் மூலியமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அங்கங்கே அதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸு காப்பகங்கள் வழியாக உங்கள் குழந்தைய வாங்கிப்பாங்க வாங்கி தத்துக்கெடுக்க வர பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் தான் அது அதுக்கடுத்து மழைநீர் அறுவடை திட்டம் அதாவது உங்களுக்கு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஓகேவா அது பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க புதிய வீராணம் குடிநீர் திட்டம் அது டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் கோவில்களில் அன்னதான திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா வீரர்கள் கொண்டு வந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டமும் அவங்க கொண்டு வந்தது தான் அதே மாதிரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது அவை அதாவது ஃபீமேல் இருக்காங்க விமன்ஸ
அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலையும் உங்களுக்கு விமன் போலீஸ் தான் இருப்பாங்க அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்கள் இது அப்படி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்கள்னு சொல்லுவாங்க இதே அன்னதான திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்மீகத்தோடு அன்னதானம்னு சொல்லுவாங்க இந்து சமய அறநிலைத்துறை கோவில்களில் இந்த அன்னதானத்தை வந்துட்டு போடுவாங்க அதாவது பக்தர்கள் ஏழை எளியோருடைய ஒரு பசியை போக்குறதுக்காக ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு கோவிலில் இருக்கிற யானைகள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கும் வந்துட்டு புத்துணர்வு முகாம்கள் வந்துட்டு முதுமலை தேக்கம்பட்டி அதாவது முதுமலையில் வந்துட்டு புத்துணர்வு முகாம்கள் கோவில் யானை எந்நேரம் எப்பவுமே கட்டி போட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்காக கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஓகேவா அங்கே இந்த புதிய வீராணம் குடிநீர் திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை நகரில் வந்துட்டு தாகம் தீர்த்திட்ட கொண்டு வரப்பட்டது தான் கடலூர் மாவட்டம் வீராணம் ஏரியிலிருந்து நீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் தெரியும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு காலத்தில் எல்லோரும் வச்சுருந்துருப்போம் கண்டிப்பாக ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் நலத்திட்டங்கள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீயாக சைக்கிள் கொடுக்கறது அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் சத்துணவில் வந்துட்டு நல்ல சாப்பாடு அதே மாதிரி உங்களுக்கு டெய்லியும் முட்டை கொடுக்கறது உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அந்த மாதிரியான விஷயம் ஃப்ரீயாக யூனிஃபார்ம் கொடுக்கறது ஸ்லிப்பர்ஸ் ஃப்ரீ ஸ்லிப்பர்ஸ் கொடுக்கறது ஃப்ரீ புக்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு மாணவர் நலத்திட்டங்களில் இருக்குது இதே மகளிர் மேம்பாட்டு திட்டங்கள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழை பெண்களுடைய திருமண உதவி தாலிக்கு தங்கம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா எட்டு கிராம் தங்கம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் முடிச்சிருந்தால் இருபத்தையாயிரரூவாவும் ஒரு பவுன் அதாவது எட்டு கிராம் தங்க நாணயமும் கொடுக்குறாங்க இதே நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் ஐம்பதாயிரரூவா பணமும் எட்டு கிராம் தங்கமும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா தாலிக்கு தங்கம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு மகளிர் மேம்பாட்டிலேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக கிரைண்டர் மிக்சி ஃபேன்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு அம்மா மகளிர் தங்கும் விடுதிகள் உங்களுக்கு விமன்ஸ்க்காக வந்து ஹாஸ்டல் சங்கங்க இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்பது மாத பிரசவ விடுப்பு ஓகேவா அந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்துட்டு ஒன்பது மாதம் வந்துட்டு அந்த பிரசவ விடுப்பு டெலிவரி டைம்லேருந்து நைன் மந்த்ஸுக்கு சேலரியோட உங்களுக்கு லீவ் ஓகேவா அம்மா பண்ணை மகளிர் திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீ டூ வீலர் அதாவது இ ஸ்கூட்டி இருக்குது இல்லையா அம்மா ஸ்கூட்டி அந்த ஸ்கீம் எல்லாமே உங்களுக்கு விமன்ஸ்க்காக கொடுத்துட்ருக்காங்க வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விலையில்லா அரிசி கொடுக்குறாங்க இல்லையா ரேஷன் கடையில் விலையில்லா கால்நடைகள் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஆடு மாடு கோழி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அம்மா இலவச மின்சாரம் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ கரண்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஹண்ட்ரட் யூனிட் வரைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்க மாதம் ஆயிரம் ரூபாயை இப்போது ஏச்சு பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கல்வி சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது கல்வியில் என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஆசிரிய பயிற்சி பள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா டீச்சர் டீச்சர்ஸோடையது டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸு அது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆசிரிய பயிற்சி பள்ளிகள் துவங்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வந்திருப்பாங்க சென்னையில் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகள் சீரமைப்பு செஞ்சுருப்பாங்க எம்ஜிஆருடைய சத்துணவு திட்டம் அதே மாதிரி தேசிய சட்டப்பள்ளி வந்து உங்களுக்கு திருச்சியில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரியான கல்வி சீர்திருத்தங்கள் நிறையா செஞ்சுருப்பாங்க அது இல்லாமல் பாருங்கள் அம்மா திட்டங்கள் உங்களுக்கு அம்மா உணவகம் கொண்டு வந்தது அம்மா ஃபுட்டு இங்கே கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அம்மா குடிநீர் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாப்லேயும் டென் ருபீக்கு வாட்டர் பாட்டில் வாங்குகிறோம்ல ஸோ அம்மா உப்பு அம்மா பசுமை பண்ணை கடைகள் அம்மா சிமெண்ட் அம்மா குழந்தைகள் பெட்டகம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் திங்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அம்மா குழந்தைகள் பெட்டகம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பதினாறு பொருட்களோடைய பொருட்களோட கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கொ குழந்தை பிறக்குது இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் அம்மாவுக்கும் அதாவது தாய் சேய் நலப்பெட்டகம்னு அதை சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சத்து மாவு ஒவ்வொரு பால்வாடியிலையும் கொடுப்பாங்கள்ல அது ஒரு ஒன் கேஜி அதே மாதிரி உங்களுக்கு அயான் இருக்கு இல்லையா அயான் இருக்க டானிக் வந்து ஒரு மூணு டானிக்கு ஓகேவா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சீட்லெஸ் டேட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒன் கேஜி ஆவின் கீ வந்து ஒரு அரை லிட்டர் ஆல்ஃபன் சோல் அந்த குடல் புழு நீக்க மாத்திரை இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒன்று இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி
பார்வை டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ திட்டம் வெளியிட்டிருப்பாங்க அது அது ஒன்று சென்னை வந்து தெற்காசியாவுடைய டெட்ராய்ட்டாக மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் அது அது ஒரு நம்மளுடைய தொழில் தமிழ் தொழில் வளர்ச்சியில் ஒன்றான ஒன்று அந்நிய நேரடி முதலீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா எஃப்டிஐ எஃப்டிஐயில் தமிழ்நாடு வந்துட்டு உங்களுக்கு செகண்ட் பிளேஸில் இருப்பாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு தொழில் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஜிஐ டேக்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு தமிழ் மெயினாக வந்துட்டு அந்த ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜிஐ டேக் வந்துட்டு ரொம்ப மெயினானது அந்தந்த பகுதிகளில் அது என்னென்ன சிறப்பாக இருக்கோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் வீணை ஈரோடில் மஞ்சள் ஈரோட்டு மஞ்சளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க காஞ்சிபுரம் பட்டு நாச்சியார் கோவில் குத்து விளக்குக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பத்தமடை மேட் அதாவது பத்தமடை பாயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது திரிபுவனம் அதாவது தஞ்சாவூரில் திரிபுவனம் பட்டு சேலை அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழ்நூறு வகையான கார்லிக் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா அதில் ரொம்ப தனிச்சுவை அதே மாதிரி மருத்துவ பண்பு நிறையா கொ இருக்கிறது மாதிரி கொடைக்கானல் மலைப்பூண்ட வந்துட்டு அதுக்கும் புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாமல் உங்களுக்கு காரைக்குடி கண்டாங்கி சேலை ஓகேவா காரைக்குடி கண்டாங்கி சேலைக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பழனி பஞ்சாமிரதத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பழனி பஞ்சாமிரதம் பார்த்துட்டிங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி கோவில் இருக்கு இல்லையா அங்கே பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுற அந்த அந்த பஞ்சாமிரதம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு தமிழக கோவில்களில் தமிழக கோவில்களில் வழங்கப்படுற ஒரு பிரசாதத்துக்கு ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக்னா அது பழனி முருகன் கோவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கிற பெருமை பழனி பஞ்சாமிரதத்துக்கு தான் இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா அங்கே இருக்க பால்கோவாவாகட்டும் உங்களுக்கு இந்த காரைக்குடி கண்டாங்கி சேலை பார்த்துட்டிங்கன்னா கைத்தறியில் உருவாகிறது ஓகேவா ஹேண்ட்லூம் இருக்குல்ல ஹேண்ட்லூமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் அது இல்லாமல் இப்போ கடைசியாக பார்த்துட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்றாவதா கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் ஓகேவா கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் வந்து அதையும் இதில் ஜிஐ டேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு இதுலேயே வந்துடும் ஜிஐ டேக்லேயே வந்துடும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் தமிழ்நாடு வேறு என்னென்னலாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்திருக்காங்கன்னு ஒரு ஓவரால் வியூ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்காட்ச் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் இது என்னென்னா நம்மளுடைய நில ஆவணங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு இணை வழிப்படுத்தது இணை வழிப்படுத்தியிருப்போம் ஸோ அந்த பணியை வந்து நம்ம வெற்றிகரமாக செஞ்சதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விருது தான் இந்த ஸ்காட்ச் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அந்த விருது ஜே சி போஸ் நினைவு விருது இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு இல்லையா அக்ரி யூனிவர்சிட்டி அவங்க வானவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது மின் ஆளுமை விருது மின் ஆளுமை விருது பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையில் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால சிறந்த மின் ஆளுமை விருது வாங்கியிருப்போம் அதுக்கடுத்து காவல் நிலையம் காவல் நிலையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே சிறந்த காவல் நிலையமாக கோயம்புத்தூர் ஆர் எஸ் புரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஐந்தாவது சிறந்த காவல் நிலையமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்னையில் அண்ணா நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறையா இருக்கும் ஓகேவா மனித உறுப்பு தானத்தில் வந்து நம்ம முதலிடம் பிடிச்சதுனால தேசிய விருது வாங்கியிருப்போம் அதாவது உங்களுக்கு அந்த மனித உறுப்பு தானம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ அந்த திட்டம் இருக்கு இல்லையா பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் மற்றும் பெண் குழந்தைகளை கற்பிப்போம் அந்த திட்டத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்துட்டு சிறந்த அளவில் செயல்படுத்தியதுக்கான விருதையும் சிறந்த மாவட்டம் பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பர்டிகுலராக திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக் வந்துட்டு வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இந்த வருஷம் பொங்கல் அப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா புதுக்கோட்டை விராலிமலையில் ஜல்லிக்கட்டு நடந்திருக்கோம் ஓகேவா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு லைட் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விராலிமலையில் நடந்த அந்த ஜல்லிக்கட்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு உலக சாதனை வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது தொடர்ந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ அதாவது ஒன்பதரை மணி நேரம் ஓகேவா ஒன்பதரை மணி நேரம் வந்து நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே திருவண்ணாமலையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நெல் ஓகேவா அதாவது நெல்லை வந்துட்டு அவர் நல்லா விளைவிச்சிருப்பார் அவர் பேர் வந்துட்டு என்னென்னா சேவியர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அவருக்கு வந்துட்டு விருது கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வளர்ந்து வரும் மாவட்டங்கள் உங்களுக்கு அந்த வளர்ந்து வரும் மாவட்டங்கள் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மோடி அவர்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் முதலிடம் பிடிச்சது வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நா
நிறுவியிருப்பாங்க இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லையா அதில் இது இடம் பிடிச்சிருக்கும் நூற்றி பதினோரு அடி இந்தியாவிலேயே வந்து உயரமான சிவலிங்கமாக இது இடம் பிடிச்சு ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்தியிருக்கும் அதுக்கடுத்தது வேற என்ன இருக்கு நெல் சாகுபடி நம்ம பார்த்தோம்ல சேவியர் இது பார்த்தாச்சு அதாவது நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணி புதுக்கோட்டை மாவட்ட விவசாயி சேவியருக்கு வந்துட்டு வேளாண் துறையுடைய சிறப்பு விருது கிடைச்சிருக்கும் அதுக்கடுத்தது ஸ்வஸ்த் பாரத் யாத்ரா இந்த ஸ்வஸ்த் பாரத் யாத்ரா அப்படின்றது என்னென்னா உங்களுக்கு இதில் சிவகங்கை மதுரை இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களும் இதில் சிறப்பாக செயல்பட்டதுக்காக விருது வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா இது வேறு ஒன்றும் இல்லை நுகர்வோர் சேவை இருக்கு இல்லையா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அதாவது இந்தியாவுடைய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிலை ஆணையம் அவங்களுடைய ஒரு பத்து நாள் நுகர்வோர் சேவை திட்டம் தான் இது ஸோ இதில் சிவகங்கையும் மதுரையும் வாங்கியிருப்பாங்க விருது அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசியாலேயே வந்துட்டு ஒரு பெரிய சுரங்க ரயில் நிலையமாக கருதப்படுது அந்த சாதனையை அது வாங்கியிருக்கு அதுக்கடுத்தது மதுரை நெல்லை அதே மாதிரி சிவகங்கை இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக் ஓகேவா மதுரை திருநெல்வேலி சிவகங்கை இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுடைய தண்ணீர் விருதுகளை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க உங்களுக்கு யாருன்னா மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் இருக்கார் இல்லையா நிதின் கட்கரி அவர் தான் வந்து இதை கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மதுரை எடுத்துட்டிங்கன்னா மதுரை எடுத்துட்டிங்கன்னா நீர்நிலை புனரமைப்பு அப்புறம் புதிதாக உருவாக்குதல் புதிதாக நீர்நிலைகள் உருவாக்குறதுல முதல் பரிசு வாங்கியிருப்பாங்க நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டலில் மூன்றாம் பரிசு வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா இதே அதே திருநெல்வேலி பார்த்துட்டிங்கன்னா நதி மீட்டெடுத்தல் பணிக்காக மூன்றாவது இடத்தை வாங்கியிருப்பாங்க சிவகங்கை வந்துட்டு அந்த நீர்நிலைகள் புனரமைப்பு புதிதாக நீர்நிலைகள் உருவாக்குறதுல மூன்றாவது பிளேஸும் வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது மின்சாரம் இப்போ மின்சாரத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி நூற்றி கோடி யூனிட் வந்துட்டு உற்பத்தி செஞ்சு உங்களுக்கு இந்தியாவில் முதல் இடத்துல இருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா தகவல் பெரும் உரிமை சட்டம் அதன் கீழே தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கோல் ஸ்ப்ரே அது என்னென்னா சென்னை ஐஐடி இருக்கு இல்லையா செய் சென்னையுடைய ஐஐடி இன்ஸ்டியூட்டில் நம்மளுடைய ஃப்ளைட்டோடைய இன்ஜின் இருக்குல்ல அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு அதிநவீன இந்த கோல்டு ஸ்ப்ரே லேப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் இந்த மாதிரியான லேப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது தமிழ்நாடுடைய தபால் அதாவது அஞ்சல் துறை அஞ்சல் துறை எடுத்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்துட்டு உங்களுக்கு வருவாயில் வந்துட்டு மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது ஓகேவா காற்றாலை காற்றாலை மின்சார உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல இருக்குது ஜிஎஸ்டி வந்து சிறப்பாக கையாளும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் மரவன் இது என்னென்னா தமிழ் மரவன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பட்டர்ஃப்ளை அது ஓகேவா தமிழ் மரவன் அப்படிங்கிறது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை தான் இது என்னென்னா தமிழ்நாடு வந்துட்டு மாநில வண்ணத்து பூச்சியாக இந்த தமிழ் மரவன் அப்படிங்கிற பட்டர்ஃப்ளையை அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் சைஸில் இருக்கும் இப்போ அவங்க இதோடைய லைஃப் டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒன் வீக்லேருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இது உயிரோடு இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது என்ன வேறு என்ன கிருஷி கர்மான் விருது கிருஷி கர்மான் விருத பா பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நம்மளுடைய எண்ணெய் வித்துக்கள் இருக்கு இல்லையா ஆயில் சீட்ஸ் அதோடைய உற்பத்திக்காக டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் டைமில் நம்ம கிருஷி கர்மான் விருதை வந்துட்டு ஃபிஃப்த் டைமாக வாங்கியிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன் டு டுவெல் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தொடர்ச்சியாக ஃபோர் இயர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஸோ அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீனில் ஃபிஃப்த் டைமாக வாங்கியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த கிருஷி கர்மான் விருது வந்துட்டு அதுலேயும் நம்ம ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருந்துட்டுருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஓகேவா அது இல்லாமல் வேற என்ன ஓகே இது இல்லாமல் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு கீழ் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஐஎஸ்ஓ டேக் வாங்கினாங்க இல்லையா சேலம் கரூர் ஈரோடு திருப்பூர் மேட்டுப்பாளையம் இந்த நாலு ரயில்வே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸும் வாங்கியிருப்பாங்க ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு நித்தி ஆயோக் இருக்காங்கல்ல நித்தி ஆயோக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட்டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அந்த ஓவராலாக எஜுகேஷனில் நம்மளுடைய பாயிண்ட்டு செகண்ட் பிளேஸில் இருப்போம் நித்தி ஆயோக்குடைய அறிவிப்புப்படி கேரளா ஃபஸ்ட்டு இருப்பாங்க நாம் தான் செகண
ஸோ இந்த உலக புலிகள் தினத்தில் வந்து உங்களுக்கு யார் வந்து நல்லா இந்த புலிகள் காப்பகம் பாதுகாப்பில் சிறந்து விளங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு விருது கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான விருது வந்துட்டு சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வந்து பெற்றிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் பட் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற பெரிய புலிகள் காப்பகம் இது தான் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து இந்த புலிகள் காப்பகம் அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு தமிழகத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கெல்லாம் இபிஎஸ் வந்து விருது கொடுத்துருப்பாரு அதே மாதிரி பெஸ்ட்டு மாநகராட்சின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா சேலம் ஓகேவா பெஸ்ட்டு நகராட்சின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தர்மபுரி அதே மாதிரி பெஸ்ட்டு பேரூராட்சின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மதுரை கல்லுப்பட்டி ஓகேவா இதில் செகண்டு தேர்டு பிளேஸில் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் இதை இதை மட்டும் ஞாபகம் வைங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா சிறந்த பேரூராட்சினா மதுரை கல்லுப்பட்டி சிறந்த நகராட்சினா தர்மபுரி சிறந்த மாநகராட்சினா சேலம் சரி ஓகே இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு போதும் நம்ம டைம் இருந்தால் இன்னும் பார்ட் டூ வீடியோவாக கூட இன்னும் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்